சாமானிய மக்களுக்கும் சட்டத்தை எளிய முறையில் கொண்டு செல்லும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது தான் லீகல் வாரியர் சேனல் லீகல் வாரியர் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது அடமானம் அடமானம்னா என்ன ஸோ சட்டப்படி அடமானம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் பேசிக்காக இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவு நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இந்த பதிவு பற்றின கருத்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அதற்கான பதிலை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அடமானம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தில் பிரிவு ஐம்பத்தெட்டு ஏ அடமானம் பற்றி கூறுகிறது அந்த சட்டப்பிரிவின்படி கடனுதவியாக கொடுக்கப்பட்ட அல்லது கொடுக்கப்பட வேண்டிய பணத்தை திரும்ப செலுத்துவதற்கோ நிகழ்கால அல்லது எதிர்கால கடனுக்காக பண பொறுப்புடைய ஒரு பணி கடனை நிறைவேற்றுவதற்கோ பிணையமாக ஒரு குறிப்பிட்ட அசையா சொத்திலுள்ள பாத்தியத்தை மாற்றுதல் அடமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாத்தியத்தில் மாற்றி கொடுப்பவர் அடமானம் வைப்பவர் என்றும் அதை பெறுபவர் அடமானம் பெறுபவர் என்றும் கூறப்படுவர் அடமானத்துக்கும் விற்கிறதுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னன்னா விற்பனையில் ஒருவரிடம் இருந்து இன்னொருவருக்கு எல்லா உரிமைகளும் மாற்றப்படுது அடமானத்துல அடமானம் வைப்பவர் தொடர்ந்து உரிமையாளராய் இருந்து அவரின் சில உரிமைகள் மற்றும் மாற்றப்படுது அடமானத்துல முக்கியமா கூறுற மூணு கூறுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னு உரிமை ஒன்று மாற்றப்பட வேண்டும் இரண்டு உரிமை மாற்றம் குறிப்பிட்ட ஒரு அசையா சொத்தினை குறிப்பதாக இருத்தல் வேண்டும் மூணு கடனுதவியாக கொடுக்கப்பட்ட பணத்திற்கு பிணையமாக அந்த உரிமை மாற்றம் இருத்தல் வேண்டும் இது மூணும் ஒரு முக்கியமான கூறுகளாக கூறப்படுது அடமானம் மொத்தம் ஆறு வகைப்படும் அதாவது ஈட்ட அடமானம் விற்பனை அடமானம் சுவாதின அடமானம் ஆங்கில அடமானம் பத்திர வைப்பு அடமானம் கதம்ப அடமானம் ஸோ இப்போ இந்த ஆறு அடமானங்களில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான தகவல் சட்டப்படி என்னென்ன பிரிவுகள் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஈட்ட அடமானம் அப்படிங்கிறது அடமானம் செய்பவர் அடமான பணத்தை கொடுக்க தவறினால் அடமானம் பெறுபவர் அடமான சொத்தை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்து தமக்கு சேர வேண்டிய அடமான கடன் தொகையை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதற்கு வகை செய்யும் அடமானமே ஈட்ட அடமானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விற்பனை அடமானம் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தின் ஐம்பத்தெட்டு சி பிரிவானது விற்பனை அடமானத்தை விளக்குகிறது இதில் அடமானம் வைக்கப்பட்ட சொத்தானது விற்பனை செய்து போன்றது ஆகும் ஏனனா குறிப்பிட்ட ஒரு தேதிக்குள் அடமான பணத்தை செலுத்த தவறினால் விற்பனை உறுதியாகி அடமானம் பெறுபவரிடம் சொத்து சென்றடைகிறது அடமானம் பணம் செலுத்தப்பட்டால் விற்பனை ரத்தாகி விடுது அடுத்தது சுவாதின அடமானம் சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தின் ஐம்பத்தெட்டு டி பிரிவானது சுவாதின அடமானத்தை பற்றி கூறுது இதன்படி அடமானம் வைத்தவர் அடமான சொத்தை அடமானம் பெறுபவர்களின் உடைமைகளில் விட்டு விடுகிறார் அடமான கடன் தொகையை திருப்பி தரும் வரை அச்சொத்தின் உடைமையை அடமானம் பெறுபவர் தம்மிடமே வைத்திருந்து அச்சொத்திலிருந்து வரும் வாடகை வருமானங்களையோ அவற்றில் ஒரு பகுதியையோ அடமான கடன் தொகைக்கு அல்லது வட்டிக்கு அல்லது இவ்விரண்டில் ஒரு பகுதிக்கு அடைத்துக் கொள்வதற்கு உரிமை பெற்றிருக்கிறார் இதுதான் சுவாதின அடமானம் அப்படிங்கிறதுல சட்டப்படி சொல்ற சில விஷயங்கள் ஆங்கில அடமானம் பிரிவு ஐம்பத்தெட்டு ஈல ஆங்கில அடமானத்தை பத்தி குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது குறித்த தேதியில் அடமான பணத்தை திருப்பி செலுத்துவதாக அடமானம் வைப்பவர் தம்மை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அடமான சொத்தை முற்றிலுமாக அடமானம் பெறுபவருக்கு மாற்றி அளித்தல் ஆங்கில அடமானம் அடுத்தது பத்திர வைப்பு அடமானம் பிரிவு ஐம்பத்தெட்டு எஃப்ல பத்திர வைப்பு அடமானத்தை பத்தி விளக்கியிருக்காங்க அதாவது அசையா சொத்தை கடனுக்கு பிணையமாக ஆக்கும் கருத்துடன் ஒருவர் தமக்கு கடன் கொடுப்பவரிடம் அதன் உரிமை மூல ஆவணங்களை ஒப்படைக்கிறார் இது தகைமை நெறி அடமானம் அப்படின்ற இன்னொரு பேராலையும் அழைக்கப்படுது அடுத்தது கடம்ப கதம்ப அடமானம் பிரிவு ஐம்பத்தெட்டு ஜீல மேற்கண்ட ஐந்து வகை அடமானங்களிலும் சேராத அடமானம் கதம்ப அடமானம் அப்படிங்கிறத பத்தி விரிக்க விரிவாமா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அடமானம் வை வைப்பவரின் உரிமைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடமானம் வைப்பவரின் உரிமைகளிலே முக்கியமானது அடமான மீட்புரிமையே ஆகும்னு குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அடமானம் வைப்பவர் அசல் தொகையை செலுத்த வேண்டிய காலம் வந்தவுடன் எப்போது வேண்டுமானாலும் அடமானத்தை மீட்டுக்கொள்ளலாம் 
அடமானம் பெற்றவர் அடமான தொகையின் அசல் தொகை மற்றும் வட்டி தவிர வேறு எந்த ஆதாய தொகையும் பெறுதல் கூடாது அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அடமானம் நிச்சயமாக சரியான கட்டணம் செலுத்தி முறையாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பதிவில் அடமானம் என்றால் என்ன அதில் இருக்கிற வகைகள் என்ன சட்டப்படி அந்த வகைகளை பற்றி என்னென்ன விஷயங்கள் விளக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம அடமானத்திலிருந்து எப்படி மீட்கலாம் அடமானத்தை சட்டப்படி எப்படி பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த பதிவு நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருந்த மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸோடு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அது அவங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்து சட்டம் பற்றிய உங்களுடைய சந்தேகங்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதற்கான பதிலை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் நன்றி